na ba kayo makarinig muli ng isa pang kwento? Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Feet Washed. At ito ay hango sa John chapter 13 verse 1 to 20. Kaya ilabas niyo na ang inyong Biblia at sabay-sabay tayong magbasa. Bago ang araw ng Passover, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila ay minahal niya hanggang sa wakas. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng jablo sa isip ni Judas na ipagkanulo niya si Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na ng ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya ay tumayo mula sa hapag, nagalis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, hugasan niyo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, Hinding-hindi ninyo huhugasan ng aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Dahil dito ay sinabi ni Simon Pedro, Kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, Ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo'y malinis na. Subalit hindi lahat kayo, dahil alam na ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, mula niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinauupuan niya. Sinabi niya sa kanila, Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganon nga ako. Kung ako nga ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito ay gagawin ninyo. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako'y ako nga. Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumanggap sa akin, at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsuko sa akin. Mula sa narinig natin sa John chapter 13 verse 1 to 20, Ipinapakita ng Panginoong Yesus ang kanyang pagpapakumbaba sa pamamagitan ng paghugas ng paa ng kanyang mga disipulo. Kung ang Panginoon natin ay nagpapakumbaba, tayong mga mananampalataya niya ay nararapat lang rin na matutong magpakumbaba. Matuto tayong magpakumbaba sa mga tao sa paligid natin, kagaya sa ating mga kalaro, mga classmate, mga guro, Mga kapatid at sa ating mga magulang. Alam nyo ba na kapag nagpapakumbaba tayo, ipinapakita lamang natin na mas mahal natin sila kaysa sa ating mga sarili. Ganon na lamang rin ang pagmamahal ng Panginoong Heso Kristo. Siya bilang ating Diyos ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Nabuhay at tumakyat muli sa langit. Hindi ba napakalaki ng pagmamahal ng ating Panginoon? At syempre, higit sa lahat, kailangan natin maging mapagkumbaba sa harapan ng ating Panginoon 
aminin na tayo ay makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. At syempre, tanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Ako, gusto kong umakit sa langit at makita ang Panginoong Hesus. Ikaw, kung gayon, maaring mo ba akong sabayan sa aking panalangin? Panginoong Hesus, Inaamin ko po na ako ay makasalanan at hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos at tagapagligtas at tulungan niyo po akong lumago sa aking pananampalataya sa inyo. Tulungan niyo rin po akong matutong magpakumbaba sa mga tao sa aking paligid. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Yesu Kristo, ang aking tagapagligtas. Amen. At kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Yesus bilang iyong tagapagligtas, magkikita tayo balang araw sa langit. Nakakatuwa, hindi ba? Sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli! Ang memory verse natin ngayon ay matatagpuan sa John 15 verse 13. Ang sabi dito, Greater love hath no man than this that a man lay down his life for his friend. John 15 13. Again, Greater love hath no man than this that a man lay down his life for his friend. John 15 verse 13. At ito ang memory verse natin ngayon. interested in helping with the children's ministry, you may contact Sister Grace Calamasa or Brother William Lyron. You may volunteer as a singer, instrumentalist, storyteller, scriptwriter, visual aid illustrator, memory verse teacher, video and sound editor. If you have questions about Jesus, please message us here on Facebook. And if you have come to a decision to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, let us know so we can pray for you. Thank you for watching and God bless you.